牛牛短剧。冯小姐，雪烧在里面等您。嗯，还没开始呢。没呢，还差一位。我跟你说，行，不用管他。洗干净的，天气冷了，你多穿一点。你少管我。你给我发消息让我给你送过来的吗？我给你发消息。风舞，你觉得可能吗？啊，林朵朵，你是不是又玩我手机了？人家也是关心你嘛。既然是他发的，那你给他吧。给我吧。哎呀，雾姐，今天真是辛苦你了。听说你店里很忙，要不我把误工费给你吧？好，十八万八，现金还是转账？你讹我呢？什么卡费要十八万八？店里刚出的新品，一个头部博主当场就要点，但是只有我会做，所以就把钱退给人家了。星驰哥哥，好吧，风舞，这信息是我发的。他还是一如既往的爱羞辱我。罢了，终归是我欠他一条人命。小九爷到了。小九爷，好久不见。这是让我们风萧草罚站的。小九爷，你们都站着，我害怕。前段时间，朵朵未经您的同意，就在朋友圈发了您的照片。为您招来了很多烂桃花和麻烦，实在是抱歉。不过他也不是故意的，您的人也已经惩罚过他。要不我看这件事，还是算了吧。徐少爷，这女的和你什么关系？我记得没错的话，你和冯小草才是一对吧？你们不是已经订过婚了吗？难道你出轨了？不是的，小九爷，我和星驰哥之间的事跟这件事没有关系。我看有关系啊！他未婚妻站在这儿，他不求情，那女的一点小事儿，他兴师动众的。是我感觉错了吗？他怎么好像在帮我说话？小九爷误会，订婚的事情都是外面的谣传。那谁，这大冷天的，空调开十八度，电费你出啊？小九爷，您喜欢多少度啊？三十七度。九爷，最高只有三十度。只有三十度。嗯。笑什么？笑我没常识啊？那就开到最高。哎，好。傅斯九今天的举动真反常。九爷，得饶人处且饶人，要不看在他不懂事的份上。不懂事儿。这不是我老子形容我的菜吗？我，小九爷，之前是我的错，朋友圈和照片都删了，你就原谅我一次吧。别，这女的跟我道歉，我怕折我的寿，这种酷刑就由嘲笑我的人代替吧。小九爷，让林朵朵给冯屋道歉。你耳朵不好使吗？这冯小嫂敢嘲笑我，这女的敢偷拍我，都得罚。小九爷，您这是故意羞辱我吗？不乐意了，那我走了。哎，我的时间宝贵，可不是十八万八能够赔得起的。这混世魔王，难道真是在帮我讨回公道吗？阿五姐。对不起，难受了，看你以后还敢不敢嘲笑我。说话呀
，方五，远不远聊？林小姐是在跟您道歉。那我不远聊。林小姐，小姐爷说他不远聊。没什么事，那我先走了。太热了，跟你出来、啊。不用了，我一会上车就不冷了。让你穿就穿，哪那么多废话？嗯，那谢谢小姐爷了，我洗好后还给你。原来不等兄弟，是害怕妹妹被欺负呀，还嫌热把大衣给人家。我看你就是怕人家冻着。哼，你想多了，我是看他眼瞎可怜，怕他再把心给冻瞎了。原来是攀上了傅斯九，怪不得。或许是你多想了，这傅家老妖本就喜怒无常，不按套路出牌。你就真不怕我知道当年的真相、啊？有什么可怕的？他就算知道了，又能怎么样？星驰，你适可而止吧。当年那件事，你明知道不是他的错。我自有分寸。阿吴回来了，哪来的大衣呀、啊？朋友的，洗完之后还得还他。听说星驰又欺负你了，爸。我想搬出去住。是这样的，甜品店也已经步入正轨，经常需要熬夜加班，住在家里不方便。是不是因为许家就在隔壁？终归是咱们对不起人家。当年若不是为了找你，星驰妈妈也不至于被人抢劫杀害呀。不是因为他。爸，我长大了。该自己生活了。你们俩总归是有婚约关系的，还不如先订婚吧。爸爸，我不想订婚。胡闹！当年这可是你妈妈和许妈妈一起定下的婚约，这是你妈妈的心愿。还有，是我们家亏欠许家，这婚事只能许家说不要。爸爸，你明明就知道星驰哥他根本就不爱我，不明白这桩婚姻究竟有什么意义呢？你知道，要是我们冯家退了婚，外面多少人会戳我们的脊梁骨吗？哎呀，好了好了，先不聊这些不开心的事儿了。来，阿五，吃点水果吧。新闻你看了吗？港区富家大少接管了富氏，核心业务都落到了大房手上。阿姨，您怎么知道这些的？哎呀，也就是跟太太们闲聊时说起的。傅斯九被送到诸城时还小，那时候富家内部很乱。据说啊，填高考志愿的时候。他姐让他报港大，结果一转头，傅斯九就报了朱大，他家里人都气死了。这么说起来，他还是你学长呢。嗯，阿姨，您和别的太太闲聊的时候，还是少谈论傅斯九的好。他这个人蛮小气的。哦，好嘞，好嘞。过几天呢，是星驰二十五岁生日，你别忘了准备啊。啊、哦，小唐。记得给许家的蛋糕多放芒果，星驰哥喜欢。好的，阿五姐。欢迎光临。傅斯九以前从来不来这种地方的，难道他是特地来找我的吗？王小草，给我来杯咖啡。小九爷今天怎么有时间来这里啊？顺便路过。怎么，不欢迎我？风屋。你怎么这么自恋，觉得人家是来找你的？没有，我哪敢呢，小九爷。我说了多少遍了，不许喊小九爷。难道他是觉得我把他喊老了？九哥。哎，不用给，我请你的，就当谢谢你当时在包厢帮我说话。
，我才没有帮你说话。我知道您没有想帮我说话，但您随便的几句话对我来说有着莫大的帮助。我也没有什么能给您的，只能请您喝杯咖啡了。风小草，你到底什么时候才能想起我？你小子，在诸城还敢这么嚣张，真是不知道小爷我是谁了。今天必须给你点颜色看看，有种你弄死我！罢了，他估计早就忘了。对了，你是想打包还是店里喝？打包。九哥怎么一大早就犯困？犯困才来你店里买咖啡，你忙。不欢迎。支付宝到账一千元。九哥，说好我请客的，你不能付的。我加你个联系方式，把钱转给你。嗯。以后朋友圈需要点赞的，尽管开口。好。我还有事，先走了。嗯、哇，姐，傅斯丁也太帅了吧！他也不像传闻中那么桀骜不驯嘛，感觉你们俩还挺有 CP 感。小桃，傅斯九这种人可不是我能高攀的。哦，我说错话了，我知道你有许少。我和信之歌没有什么。嗯，一会儿你忙完，记得晚点把蛋糕送去许家。我先走了。好的。阿五，你怎么跟他佣人一样？我大老远的回来，你也不说陪陪我，你心里还有没有我这个朋友了？好啦，这是我的工作。你可拉倒吧，哪有免费给人干活的？我欠信之歌的，这辈子也还不清。这有什么欠不欠的？再说了，这当年的事情和你有什么关系？要怪就怪杀害许妈妈的那个劫匪。茵茵，别再说了，要不是因为我，许妈妈就不会碰到那个歹徒。这一切都是我应该受的罪。行吧，行吧，我不说了。哎，他身边那个小狐狸精是谁啊？左一个许少，右一个许少的，真招人烦。追求者吧。真希望冯伯父看到他这副烂人样。断了撮合你们的念头。我想吃蛋糕了。好啊，切蛋糕吧。阿五，走，帮星石切蛋糕。哎呀，赶紧叫你起。阿五，快切蛋糕。快切了。等等，让朵朵帮我切。许星池。你别忘了谁才是跟你有婚约的人。他是什么东西？再说了，婚约，我答应了吗？你，茵茵，别说了。哼。哎呀，怎么全都是芒果啊？星驰，人家最讨厌吃芒果了。文武，蛋糕你做的。你给他吃掉，许星驰，你疯了！你明知道阿乌对芒果过敏。星驰，你别太过了，差不多就得了。那又怎么样？过敏而已，又死不了。星驰哥哥，星驰哥，怎么，勾搭上傅斯九，翅膀硬了？我和九哥没有关系。九哥叫的倒是挺亲热，你别忘了，我妈到底是因为谁才死的？你欠我的，这辈子都还不清。星驰，你别太过了，一盘蛋糕而已，没那么难吧？
吃了它，说不定我就原谅你了呢。风舞，终究是你欠他，你有什么资格拒绝？从此以后，我们。拂袖草。你是不是疯了？你明知道自己毛骨过敏，你还要吃？在你心里，许星辰就这么重要吗？你为了他，你连命都不要了。小哥，如果他真的出了什么事，我跟你没完。许星辰，你去作吧。阿五让你给作没了。不可能的，是他欠我脸的。他这辈子都别想逃走。无论他在哪儿，我一定会抓住他。去医院找过敏科室最好的医生过来。医生，医生，医生，医生，医生，快把病人放到病床上。让一下，让一下！阿五，阿五，阿五，阿五！你别急，先在外面等等。医生说保持睡眠，冷不冷？不冷。妈妈给你切块苹果，不能吃，吃一块嘛。让妈妈去给奶奶吧。嗯嗯，那你在这儿等我。九哥，麻烦你了。医药费多少？一会儿我转给你。风小草，我说过了，跟我没必要这么客气。你刚哭什么呀？不会是因为许星池的态度吧？如果是这样，你真该换换你这脑子里的水了。哎，你几岁了？生病都不知道乖一点。跟他没有关系。那是因为什么？过敏药需要连续吃一周，这两天回去需要特别注意。如果病情反复，就要住院了。我知道了，医生，谢谢你。那我先走了。好，我送你回去。嗯，谢谢九哥。回去记得吃药，小心肿成猪头。我知道了，谢谢九哥。可怜啊，阿乌妹妹家里还有个后妈和继弟，家产以后估计都是弟弟的，还摊上许星池这个磨人的小妖精。他和许星池会掰，你怎么确定会掰
。阿无妹妹天天跟在雪清之后面，就因为这点事儿，应该不至于。我赌，他会赌。爸爸，我跟你许伯伯商量过了，既然你们真的没感情，这婚事就此作罢吧。谢谢爸爸。但是啊，你搬出去的事情，就不要再想了，给我乖乖的待在家里。可是我已经交完定金了，在玫瑰院离天平殿很近。这件事没得商量，你是想让人都来看我冯厚海的笑话吗？小偌大的冯家容不下你，还是孝敬后妈苛待你啊？爸，这么多年你也知道，星之哥身边的女人从没断过。这次如果不是他做的太过分，你也不会为我出头退婚。你在乎的只有冯家的面子。你还好意思说，我做的这一切还不都是在替你赎罪啊？啊，当初要不是因为你，许妈妈她就不会，许妈妈就不会死。这些年我已经听过太多遍，但我不是你拿来作秀的工具。哎，老冯，以后我不会再忍让了。阿五，阿五，越来越不像话了，是不是？如果妈妈还在的话，就好了。两位妈妈，我跟星驰哥的婚事就这样算了，好不好？这么多年，我真的已经尽力了。我好累，妈妈，你帮我跟许妈妈求求情，让她不要怪我，好不好？妈妈，我好想你。凤香草，跟九哥说说，又哭什么呢？谢谢九哥，九哥怎么会在这里？当然是不放心你。跟着你来的，闲逛啊？怎么，这里是你开的，还不许人来了？九哥闲着没事喜欢逛墓地，难道这就是有钱人的癖好？你这种说话方式是谁教你的？你就不怕我生气吗？算了，不跟你计较了，我车坏了。你送我回去吧，兰溪院。修哥，其实你可以叫个车的。手机没电，钱包也没带。这样你还大半夜出来？冯小草，你到底送还是不送？我送还不行吗？这才怪吧。哎，二位需要来点什么？一碗馄饨。我也要一碗馄饨。有没有什么忌口的？不要葱花。哎，姑娘，你这就不懂了。葱花可是灵魂，你尝尝就知道了。算了，撒都撒了，那就吃吧。二位的馄饨。他这是在帮我挑葱花。不喜欢，为什么不拒绝？老板也是好心嘛，而且我可以吃点葱花的。之前我说不吃葱花，阿姨做饭就再也没有放过。后来我爸呀就总提你阿姨如何如何，千万不要让她伤心这种话。孟小草，嗯，你不用每次都这么妥协的。
也不要觉得每次都会麻烦别人。知道了，九哥。还有，每次受委屈了，不要老找你妈妈哭。阿姨知道了会伤心的。以后有事儿找九哥。看什么呢？我知道我很帅，赶紧吃吧。嗯，以后你就归我管了，我不会再让你受欺负了。哎呀，吃饱了，走，回家。九哥，那我送你回家吧。不用，我打车。嗯，你不是没带手机和钱包吗？我逗你的。那我先回去了。到家给我报个平安。嗯你不用每次都这么妥协的，也不要觉得每次都会麻烦别人。还有，每次受委屈了，不要老找你妈妈哭。阿姨知道了，会伤心的。以后有事儿找九哥。我终于有了自己的家了。爸爸，应该会去和青池哥提退婚吧。您，我搬新家了，你来给我温居好不好？好啊，你怎么突然想通了，不和你那个继母和弟弟一起了？嗯，以后我再也不用讨好他们一家人了。那我去找你玩。嗯，风屋，现在起，你再也不用在冯家扮演一个毫无情绪的木偶了。你要去哪里？去冯家。爸，今天是个好日子，我打算拿着妈妈留给儿媳妇的镯子去冯家提亲。你不用去了，冯家已经退婚了。哼，这怎么可能？他怎么可能退婚啊？就算是冯无胡闹，冯叔也不会答应的。你给我站住！你那天做的太过了。你冯叔是个极要面子的人，你把那女人带到明面上，你不是打冯无的脸，而是打冯后海的脸。我去道歉，只要我一个电话，冯无立马就会像个狗皮膏药一样贴回来。许星池，你够了！当初你妈到底是因为谁出去的？你自己难道不明白？她追出去是为了找高考失利的你。你明明知道你母亲是因为你而死，还把这件事算在了冯无的头上。九哥，你怎么来了？听说你搬到这里来了。正巧去机场路过，就过来看看你。怎么？你想要感冒，然后碰瓷我？没有。九哥去机场是要去哪里过元旦吗？嗯，嗯，要回趟港城。九哥，你当时为什么来诸城啊？这个问题我可以问吗？第一，我们家老头前后娶了三个老婆，这些年在外面也没少沾花惹草，而我又是家里的老幺，为了继承权的事情，这些年富家没少内乱。大哥大姐怕我受伤害，却把我送到这里来了。原来港区太子爷也不是那么好当的。冯小草，你该不会拿我的秘密到处去说吧？怎么可能？我发誓，当然不会。嗯
，我相信你。那第二个呢？风无，你怎么这么八卦？九言，家里在催了。那是，嗯，第二个原因下次再告诉你。九哥今天要走了。有事记得给九哥打电话。好，上去吧，看你上楼，我再走。嗯，那我先回去了。嗯，风小草，希望你是真的放下了。当当当当，最后一道菜了，赶快吃吧。怎么这么厉害啊？<笑>那必须的，快尝尝。跨年夜的温居宴。阿、嗯、五、啊，你这给谁发消息呢？怎么这么开心啊？哎，没给谁发消息。哎，被我看到了，你刚刚笑得一脸灿烂，你不会还和许星驰有联系吧？茵茵，我和星驰哥不会再有任何瓜葛了。干杯！干杯！我说小九，今天心情不错嘛？你这是有情况啊？是不是谈恋爱了？嗯，不过呢，你也确实老大不小了，该找个女朋友了，要不然啊，家里可是要安排你相亲了。我已经有喜欢的人了，那还不赶紧带回来给家里看看？正翘着呢。我说小九，这不道德的事情咱可不能干啊。就是因为他，我他一辈子都为我妈的死而愧疚。当初，都是我默认了这件事，不过是为了冯家的帮衬。如今冯家，也愿意帮助我们，这已经很好了。我不同意，你也不喜欢他，何必呢？这婚事到此为止吧，别到最后闹得太难看了。父母，这就想摆脱我，休想！九哥。你还真是神了，阿乌妹妹还真的退婚了，而且是冯后海亲自上门找许坤，退掉了他俩的婚事。不仅如此，阿乌妹妹还搬出去了。哼，地址给我。哎，哎，侧一点，侧一点，要不你去我侧面拍吧。这边画，看一下，怎么了？哎，看来是真的。阿、啊、吴，你还记得那个傅斯九吧？就上次生日宴上帮你解围的那个傅斯九，你们是不是很熟啊？我和傅斯九能算是朋友的关系吗？嗯，也没那么熟吧。嗯，那就好。听说最近傅家呀，正在给他安排相亲联姻。你可小心那些富家千金，别因为之前他帮你解围的事儿被盯上了啊！也没那么夸张吧？他可是富家人，多少人想成为他的女人，你可别跟他扯上男女关系啊！傅思九，哪里是我能想象的
阿乌妹妹是在避嫌啊，看来你和田家小姐逛公园的事情还真是有效果。叫大姐给我一个交代，如果不是大姐的同意，哪个记者敢发傅家的花边新闻炒作我和田家，就当我死了吗？哎，兄弟，你现在情绪不稳定，你要去哪儿啊？我要去跟阿五解释清楚，我跟那个姓田的一点关系都没有。你去了解释什么？说其实是你姐姐故意让你们去那里，是她逼迫你去相亲的。小九，你用什么立场去找阿五妹妹？再说了，人家现在压根也不在乎。我，你不会说话就给我闭嘴。九哥。你怎么来了？不是应该陪女朋友吗？元旦哪有店铺开门的？就你这亮着灯，我还以为进贼了。来的早不如来的巧，给我煮一杯咖啡。对了，还得恭喜九哥好事将近呢。那你打算给我包多少份子钱、啊？那是得包个大红包。九哥办婚宴记得叫上我，让我呢去蹭顿大餐。那这顿饭你指不上了。怎么还生气？你要是被人设计了，你生不生气？我大姐搞我，我碰巧和你的回家其实什么都没有。一口气解释这么多干什么？要不要加点奶或者糖？不要。那加点椰乳呗，就没那么苦了。你在嘲笑我？不敢不敢，你看错了，有时间可以去矫正一下近视。你现在倒是对我越来越放得开了。嗯，我去洗杯子。哎，放着就行，我来吧。那我付钱。嗯。这还是我人生中第一次，有人陪我坐在这里喝咖啡，有人愿意陪我慢慢浪费时间。等会儿还有事吗？啊啊！嗯。公园那边有龙灯，还有猜灯谜的活动，陪我走走。他竟然就这么拉着我走了，还这么自然。哎，这位帅哥，看看这个兔子灯笼，这是我们这儿卖的最好的，您瞅瞅，这是最后一盏了。啊、说好了的逛灯会，怎么能没有灯笼呢？老吴啊。只有这最后一个风车了，你就把这个风车让给弟弟吧。爸爸，你之前不是说好了把风车给我的吗？哎呦，阿五，阿五，你都多大的人了，就不知道让让弟弟吗？你这样真的显得很不懂事。懂什么？没事，阿五，你拿着。阿姨，小李喜欢就给他吧，我不要。来，谢谢姐姐。谢谢姐姐。哎，谢谢姐姐啊。哎啊，拿着玩啊！我已经长大了，不要买了。老板多少钱？十块钱。好，九哥，你等等。买个灯笼怎么了？磨磨唧唧的。在我这里，你就是小孩。
Same day, 이렇게 너를 다시 불러보네. 잊고 있던 마음들과 채워 내미는 나의. 活该，教你道路。抓了人非但不道歉，还骂人。你家长呢？九哥。干什么欺负我儿子？快松开他！他撞了人，今天必须道歉，否则我不会松手。又没撞出个好歹来，快松开我儿子！九哥，算了。放心，有九哥在，不会让你受委屈。没事吧，宝贝？道歉，不然我告诉你老师。不要告老师，我道歉就是了。姐姐，对不起。没关系了。哎呀。好了，说对不起就没事了。我这么大人了，还跟一个孩子计较，真是倒。走。对不起，九哥，都怪我。黄小草，别人要是欺负你，你就这么傻站着？都怪我，没有躲开。黄小草，你以前不是这样的，在你身上到底发生了什么，才让你变成这样？嗯，九哥疼。疼就对了。下次再被别人欺负，还这么傻站着，看我怎么收拾你！别人要是欺负你了，你就欺负回去；要是打不过，就叫我来帮你出头。好，我知道了，谢谢九哥。自从妈妈去世之后，这还是第一次有人给我买灯笼呢，也是第一次有人把我当小孩护着。我看员工福利的一些合作商家即将到期，正好，你把员工福利里负责下午茶和生日蛋糕的这家公司合作停掉就好了，其他一切照旧。是，那停掉之后换成哪一家呢？换成田里。老五，你不是想要切断和我的一切联系吗？偏不如你愿。九哥，谢谢你今天送我的灯笼，这个是我捡到的贝壳，自己做的。如果你不嫌弃的话，不嫌弃。嗯，抱歉啊，我现在只有这个浓缩，凑合用吧。<笑>那礼尚往来，送给我们冯小草的纪念礼物。九哥，是我不能收，这太贵重了。如果你真的想感谢我的话，那下次送蛋糕给我就行了。记得，我喜欢巧克力。好，我记住了。谢谢九哥，我就先回去了。九哥再见。下回再见。冯小草，我有的是耐心，我会给足你时间，让你慢慢接受我。姐，许氏集团突然来了这么大的单子，会不会和许少有关系啊？王经理说了，是许伯伯的意思，许伯伯照顾咱们生意，这个面子不能不给。再说了，这一单下来够咱们一年的流水了。有道理。行了。东西收拾好，咱们快走吧。嗯。什么东西啊？这么难吃的东西，我还以为是什么好东西，真是垃圾。嘘，小点声，这可是许少亲自指定的。许少可没有许先生好讲话，让他听见了就麻烦了。本来就是嘛。做的不好吃还不让人说了，不知道这店主走了什么门路，竟然能挤掉我表姐家的。哼！我就是店长，您刚才说的这款产品是我们店里一直卖的很好的桃胶，您说它不好吃，还请指教。难吃的东西就是难吃，一个垃圾也配得到我的指教？你。
，你表姐家的用料如果能有她的好，我立刻就让她回来。她有吗？许少，我就是随口一说。许是不用随口一说的人，你明天不用。许少，再给我一次机会，再给我一次机会。阿五，我有话想对你说，进一步说话。不必了，姐，没事的，你在这等我一下。好，有什么话你就直说吧。盛人宴会上那女的，我已经和她断绝往来了。你让冯婆婆悔婚的事情，就算了吧。星之哥，悔婚的事情。我是认真的，阿五，你以前都是叫我星驰哥哥的。我知道你现在这么说，不过是为了引起我的注意。我说了，红月照旧，你就别闹了。星驰哥，我是愧对于许妈妈，愧对于你。但是这么多年，我为你鞍前马后，加上生日宴会那天我欠你的，已经还清了。所以，请你放我走。阿五。你欠我的永远还不起，我不让你主动回来的。你到哪儿了？我一会儿就到，包厢八四零幺，你可别走错了。别总把我当小孩，我自己找得到。话说，你选的这款蛋糕，你朋友真的会喜欢吗？我挑的，他不敢不行。一会儿见。一会儿见。你是？冯无，哼，许星驰身边的舔狗，你走错地方了吧？这里可没有你的许少，我是来送蛋糕的。<笑>我说你们冯家也不算穷，竟然还要你自己出来赚钱，这和你弟弟的待遇也差太大了吧？你要是开口求我呢，说不定我还能在小九爷面前提一提，随便给你个活，也不至于这么惨吧？<笑><笑>你们认识啊？废话。应轩的表哥张以志就是今天的主人公，也是小九爷的发小。应轩和小九爷的关系，不用我多说了。那你们先给他打个电话，问问他什么时候能到吧。你，你算什么东西，也敢指使我做事？林朵朵，你们知道吧？他只是在朋友圈发了一张照片，下场就不用我多说了吧？林朵朵怎么能和我比？我和小九爷的关系、啊，我和你的关系，说出来听听。我怎么不知道？不是这样的，小九爷，是冯武。我们见他开店辛苦，想帮帮他，他反而羞辱我们一顿，还欺负应轩，不相信我们认识您。是啊，小九爷，你可千万不能相信他。你是张以志的表妹吧？是的，常听表哥提起你，没想到你还记得我。所以，造谣也是你表哥的意思？不是这样的，我没有。小哥，你干嘛？别弄我头发。这次还不错，别人欺负你还知道还嘴了，值得表扬。走，我带你进去。九哥，冯无竟然能称呼小九爷九哥，他们是什么关系、啊？冯无和小九爷这么熟人，那我刚才，糟了，那我这么做行吗？你看，哎，九哥，管好你妹妹，我护短，再有下次，休怪我翻脸不认人。九哥，发生什么事了？你问问你的好妹妹。你还不赶紧进来？难道我说的不对吗？他冯武天天跟在许少身后，还为了许少去吃过敏的芒果蛋糕，现在他又来勾引小九爷，算是怎么一回事、啊？我还有事。先走了。哎，冯小草
。哎，九哥，你的妹妹，你要是处理不好，你别怪我亲自帮你处理。哎，九哥。原来他们两个之前认识。岂止啊！你真以为堂堂港区小霸王来到这里待了这么多年，真的是因为喜欢这里吗？江映雪，你这次惹了大祸了。现在就祈祷小九爷能哄好阿吴妹妹吧。他只是许少的一个舔狗，怎么能和我比？你好自为之吧。在九哥心里面，你拿什么跟阿吴妹妹比？疯了我！你算什么东西？一个舔狗倒贴货，还想和我比，还想迷惑小九爷，我绝对不会让他好过的。冯小草，你跑什么？感觉不舒服就先出来了，是你跟我说的，没有必要一直忍受。你是因为提到许清池，所以才不舒服的吗？外面下了雨，我带了伞，你需要吗？我要赶着回家参加小丽的生日宴。冯小草，我有时候真的很想钻进你的脑袋里，看看你到底在想什么。快放开我！그대는어디있나요내가여기서있는데别动，让我抱一会儿好不好？我还有事，就先走。我还有事，就先走。冯小草，你心里到底什么时候才能有我？今天是小丽的生日宴，早跟你说过要早点回来。刚才好几个客人问我你去哪了，明着这么问，背地里还不知道怎么说是你和弟弟起了冲突，还是你和后妈有了嫌隙。对不起，爸爸，今天有点事情。够了，够了，够了，去化个妆，把你难看的脸色遮一遮。跟生了大病一样，不知道的还以为我冯家怎么你了。我没带化妆品。徐英在里面，你会去和他借点化妆品。我不化。冯武，你故意的是不是？故意搞成这副鬼样子给客人看，好让客人说是我和你后妈虐待你了是吗？伯父，阿武不是这样的，他今天都没来得及吃饭就赶来这里了，就是为了不错过小丽的生日宴。嗯，对。我就是故意想让他们看见我这个样子，让他们知道您苛待我，后妈苛待我，这个冯家都……你这个混账东西！小九爷，现在冯家有了儿子，就容不下女儿了，是吧？哪里的话？小九爷，你来怎么也不提前说一声？不如先落座。没想到，每次在我狼狈的时候出现，救我的人竟然都是他。不了，这冯家的宴会太贵了，我可吃不起。不不不，小小九爷，严重了。现在他没事了吧？呃，我可以带走了吧？啊？哎，等等，我也去。嗯，你俩这，我是不是有点碍事儿啊？怎么会呢？你来点吧，我这会儿没有胃口。嗯嗯，我闭麦。小九爷请客的话，我就不客气了。我要这个，还有这个，都来一份。对了，再要一碗粥，还有鸡汤，鸡汤不要放葱。好嘞，他居然记得了。最近在忙什么呢？连早饭都来不及吃、啊
，谢谢九哥。哦，最近甜品店接了个大单子，员工还没法上手，我得带他们一下。那也要记得吃饭。哟，小九爷，风屋可是忙着做喜事的甜品呢，有喜星池在呀，那应该是做的尽善尽美，这忙起来。也就顾不上吃什么饭了呀。许氏，他还没放下许清池吗？他们许氏要选阿吴的甜品店，那也是阿吴优秀。你们阴阳怪气个什么劲儿？哼，如果他真的有那么忙的话，可以去找许少说一说嘛。反正许少那么心疼你，肯定会为你做主的。之前我还听说有个员工质疑了许少的这个决定，直接就被他给开除了呢。怎么，这许清池刚接手公司不久？就有人质疑他的决定，他要是不作为，是想以后被手下的员工骑在头上来吗？他许氏治理公司的手段，和我们家小草有什么关系？对，就是这个理儿。小九爷说的确实在理，是我们欠过了。这九爷怎么还护着他？你那小酥肉，那，这是我专门给你点的。我记得许星池不爱吃这个，每次都是你替他吃的。想来你一定很爱吃吧？啊！给你们机会也不中用啊！你们算什么东西？当着我一而再、再而三的欺负他，是真当我不存在吗？难道他们两个有情况？他竟然连阿吴的口味喜好都知道。我出去接个电话。好呢。你们两个什么情况？说，是不是背着我好了？没有，怎么说呢，一言难尽。真的没有吗？没有。嗯，好吧，我看他对你还蛮细心的。其实我想说，你们挺般配的呢。嗯之前我说让你远离傅四九，是怕你被喜欢他的那些名媛伤害了，受无妄之灾。不过现在看来啊，他对你挺好的。如果你俩有那个意思，其实傅四九是你最好的选择。怎么突然说这个？我可没想这么多。傅家权势大，你如果嫁给他的话，你爸就不敢再管你，你就自由了。那不就是从一个火坑？跳到另一个火坑吗？哎，话不是这么说的。如果他真的爱你，这怎么能算火坑呢？哎呀，我我反正没想这么多，我也不知道爱是什么。随心而动，你会想明白的。好好想想吧。看来我还得再努力努力了。小九爷，我又没说错什么。他风屋就是许少的一个舔狗。滚！谢谢九哥，其实没事的，他们怎么说我都不会在乎的。方小草，你是不在乎，还是因为根本没有放下那个人？走。方小草，你想干什么？小九爷，我叫冯无，不叫冯小草。谢谢你刚才对我的维护，但是我受不起。先走了。张以志，你和你的交情到此为止。还有一个表白，我一定要让他付出代价。许妈妈死后，阿乌这些年的心都是封闭的。很少见他能对一个外人有这么大的情绪呢。看来这个傅斯九对阿吴来说真的不一般。哎，阿吴，你心不在焉的，做不好东西的，休息一下吧。我没有，你有，你是不是在生傅斯九的气啊？为什么呀？傅斯九他人很好。跟别人说的那种纨绔子弟都不一样。只是今天江映轩的出现，让我看清一个事实。
我们不是一个圈子的人，我也不想再跟那个圈子里的人有任何瓜葛。阿五，你是在迁怒于他？这七八年了，我今天还是第一次在你身上又见到了攻击性。我没有。不对，我其实就是在生他的气。别人如何看待我和许星池，我无所谓，但是他不可以。阿五，他对你来说不太一样，你好好想想吧。我先走了。你怎么来了？电话也不接，信息也不回。你打算以后都不理我了？我哪敢生小九爷的气？看下手机。我刚刚在给你做蛋糕和咖啡，手机放旁边了就没有看。那你是不是应该给我道歉？特意给你做的蛋糕，去那里做吧。怎么样？看你这么在意我的份上，这次就算了。嗯，一般般吧。谢谢九哥赏脸。你要是下次再无故迁怒我，我就……你就怎么样？我就把你的脸掐下来。疼。别撒娇谢谢九爷赏脸，全都吃完了。这店里的每个蛋糕都是你做的。最近不是店里工作有点多吗？也不全是我亲自做的。也没给你星驰哥哥做一个。又提他干嘛？你跟他有仇吗？对，有仇。你准备站谁？嗯嗯，站你站你站你。这还差不多。没白疼你，分明是掐疼我。你不打算得到我的原谅了小丽，怎么了？姐姐，我都不知道你在外面过得这么惨，你为什么不告诉我呀？怎么了？姐姐，好着呢。你别骗我了，他们说你穷到甜品店的活都亲力亲为，你要是缺钱的话，我把我的压岁钱和零花钱都给你。他们是乱说的，姐姐有钱，做甜品呢也只是姐姐的爱好，你呀就把钱留好。长大了给小美买钻石，好不好？姐姐，你别骗我了，我有钱的，我超有钱，而且爸爸和妈妈说了，以后整个冯家都是我的，我可以养你的。什么？什么？阿五，要好好学习，公司是爸爸妈妈的心血，以后就靠你了。阿五没有兄弟姐妹，冯氏越好，阿五长大以后就越有底气。要是有人欺负你。爸爸妈妈就可以为你做主。没有，姐姐相信你。姐姐这还有事，就先挂了。
。我父母曾经跟我说，我没有兄弟姐妹，所以要把房事留给我做嫁妆傍身。现在我有兄弟姐妹了，傍身的资产却没有了，那就抢回来。抢什么？房事，你妈妈的心血那一部分。我从来没想过去跟小丽争什么，只是没想到。爸爸一点都不会给我留。冯小草，你不争，难道要看着你妈妈留给你的东西，便留给别人吗？爸爸，你真的会什么都不留给我吗？冯小草，当真就要这么性子软下去一辈子吗？没事儿，你慢慢想，我总是站在你这边的。阿五姐出事了。就是这家蛋糕店，我老婆才会疼成这样的。大家伙快来评评理！我老婆吃了他们家蛋糕才疼成这样，人都站不起来了。你们看，脸都白了。先生，有话好好说，我们进里面说吧。少来，把你们老板喊来。你老板不来，我们哪儿也不去。你就是老板是吧？我老婆吃了你们家蛋糕变成这样，你说怎么办？您先别急。我们用的都是最新鲜的原料，且当天做的蛋糕都会有留样的。我们这边立马安排样品送件。您爱人看着很痛苦，我先陪你们去医院，好吧？用不着这么麻烦，不是有留样吗？把样品拿来，谁看看。你把它吃了，我就相信不是蛋糕的问题。姐，他们买的是芒果慕斯蛋糕，你不能吃，我吃给你看。哎，不行。我就要老板亲自吃，老板都不敢吃，看来真有问题啊！以后再也不敢来了。蛋糕都不敢吃，你看他都不吃，绝对要不就是什么过期了，要不觉得是有添加剂什么的。我就是老板，谁找我？你是老板，他才是老板，别想糊弄我。我是不是老板？难道还有你说？赶紧看看，就在，就在，我不怕。医院都不去，就要求我把这个吃了吃。你肯定不是老板，我要看你们营业执照。你没做过生意吧？我和老婆开个甜品店，不要用我的名字吗？正好大伙都在，他老婆疼成这样，他就一点都不着急，就想纠缠我老婆，这算怎么个事儿、啊？你是不是看人家老婆了你、啊？是啊，我老婆就是吃你们家蛋糕才变成这样的，别想推卸责任，真不要脸。就是，如果真的是我们店的责任，我们一定会负责到底。嗯，但如果你是受了什么人指使，一定要刁难的话，对不起，我一个也不会放过。还需要负责吗？那那那我们再去医院检查检查，可能可能吃错了别的什么东西。你个跑了！哎，别走啊！谢谢九哥。今天这事儿应该是有人指使。你想想，最近有得罪什么人吗？嗯，没有谁啊。真没有。那好像是有一个，追你的那个。江映轩，怎么？你的意思是我拖累了你？没有，我不是这个意思。这件事儿我一定会查清楚，一定给你一个交代，行吗？刚刚我对你太凶了，向你道歉。你道什么歉？都还没结论呢。不管怎么样，既然吓到你了，那就都是我的错。丁丁这两天生病了，星驰哥特意过来看他。姐姐，你先跟星驰哥坐一会儿，我马上就下来。丁丁，怎么了？前些日子冯家来人做客，丁丁受到了惊吓，不过我已经带他打过针了，没什么大问题。医药费多少？我转给你。不用了，没多少钱。你平日里工作忙，丁丁放在冯家难免照顾不周，不如把他放在我这儿
你想什么时候来看他，随时来看。不用，我自己可以照顾丁丁。这样，明天我在送蛋糕的时候，多做一些，作为谢礼。我说了。我可以照顾好他，你听不懂吗？阿五，你之前特别喜欢滑雪，之前我过生日时，你送我的滑雪板我特别喜欢，有空一起去滑雪吧。正好丁丁也没有看过雪，我们抱他一起去玩，好不好？不用了，星驰哥，其实我不喜欢滑雪的。之前都是因为要陪你才会去的。啊、丁丁，星驰哥，抱歉，我们真的不合适，你也该向前走了。如果许妈妈在的话，肯定希望你是开心的。以后你要是有什么需要，我再走个次。副总，你这车开起来真带劲啊！必须的。这辆车。可是傅斯九的宝贝，他们俩忙完了没？忙完走了，赶时间呢。也对，像傅斯九这样的人，身边怎么会缺女伴呢？下班后再来找你。晚上我会封假。刚才的事，谢谢了。封假都这么对你了，你还会封假？怕不是为了隔壁的许星池吧？封小草。既然如此，那我傅斯九绝不会再管你的死活。姐姐，你回来了。小丽，姐姐带了礼物给你。谢谢姐姐，我去给你拿东西去。星驰哥，你怎么会在这儿？哎，姐姐姐姐，你怎么走了？星驰哥哥，姐姐怎么走了？是丁丁又出问题了吗？没什么事，不急，姐姐一定会回来的。嗯，去吧。放了我，你这辈子都别想逃。胆子大了，学会不理人了。副总，你这车开起来真带劲啊！必须的。他肯定在陪美女聊天，这个时候你再发个猫的照片，肯定很扫兴。嗯、十分钟后，抱着猫楼下等我。瞧瞧这是谁啊？冯小姐，这是终于打算理我了。这是丁丁，我妈妈在十岁的时候送我的，现在十三岁了。你能帮我养他几天吗？没问题。你怎么回事？才几天没见，连招呼都不打，这就是你求人的态度吗？你跟谁都这样吗？我哪样？就刚刚那样，你会随便答应别人的请求吗？你打听打听，我傅子九能帮的人能有几个？好像确实是这样。那天在我店门口喊你车的人是谁？公司的合作伙伴，他想买这辆车，顺便看看顺不顺手。那我能开吗？风无，人家又不是你男朋友，你在吃哪门子醋啊？你连吃醋的资格都没有吧？随便你开，走，先把丁丁放到我家，然后带你去个地方。走呀。去哪里啊？到了你就知道了。停车。哦。肖雪岩，人都已经到齐了。九哥
，我们来这里干什么？等会儿你就知道了。嗯。阿吴，有我在，以后没人能再欺负你。九哥，你来了。人都到齐了，我说过，要跟我们家冯小草一个交代，总不能让他失了我的面子。嗯，我我们家冯小草，嗯，安稳的坐着。这是我的位置。小九爷，小九爷，我错了，我再也不敢了，你放过我好不好？之前蛋糕店的事，也是他做的。法国进口的雷拉，虽然不算是什么好酒，他配你的身份地位，应该也还不错，用来赔罪，你觉得呢？小小爷，方小姐，方小姐，我做错了，你你们放过我好不好？你们帮我求求情好不好？我认罪领罚。早就警告过你，不要去惹阿五妹妹。你偏偏不听，现在这样都是你自己作来的，我救不了你。哎、小九爷，这件事我绝不插手。江映轩，任由你处置。你以为你是什么好东西吗？你在许少面前当天狗，在他面前做小伏低，现在又仗着九爷在这儿耀武扬威。<笑>说到底，你就是一个水性杨花、脚踏两条船的、啊。还敢说？<笑>我说的难道不对吗？方屋这些年围着许少团团转，许少那么讨厌他，他都无所谓。被欺负、被人骂的像条狗一样，像块狗皮膏药一样贴着他，让他做什么就做什么。我说小九爷，他这些年为许少干的蠢事可多了，你不要再被他蒙蔽了。他根本就不值得，他不配。给我滚！<笑>许星星这个名字还真是阴魂不散。就都给我记住，阿吴是我的人。你们要是再敢欺负他，让我知道，我加倍咬。九哥，怎么了？事情根本不是江映轩说的那样。是不是累了？我让人送你回去，怎么还是不开心？看来还是给江映轩的教训不够。走吧。哎，是不是不想别人送你？那我把车钥匙给你，你自己开车。不，我想让你送。什么时候变得这么粘人了？还是说你在害怕？你嫌弃我了？冯小草，你能不能争气点儿
，无论在什么时候，你要做回你自己，不要让任何人作践，包括你自己。既然跟许清池闹掰了，就不许回头；既然决定黏着我，就不许再去黏着别人。还有，我才没有嫌弃你，你不许污蔑我。但是你。我车坏了，你陪我去 4S 店吧。你还开始使唤我了，冯小草。那我自己去。你就是吃定我了，走吧。冯小姐好，这位是。嗯，我是冯先生的助理。好的，那您二位看一下，我们所有的车辆信息呢都在这里。九哥腿长，买这辆车的话，以后九哥坐车就不会觉得挤了。冯小姐真是好眼光啊！我记得上次冯先生和冯太太也来过，冯太太也很喜欢这款车，果然是一家人，喜欢的款式都一样呢。是吗？那他们订这辆车了吗？还没。冯先生觉得呀，那台车太霸气，怕冯太太开不舒服，所以就换了一款同等价位的小型车。爸爸对阿姨还真是体贴啊。就要这辆车了。好，那我现在就帮你预定，大概下周一就可以来提车了。是走冯先生的账还是？不了，我贷款。啊，不用，我给你买。不，我自己可以。嗯、刷卡吧。冯氏也是诸城有头有脸的企业，冯小姐竟然还贷款买车，真是可怜呐、啊。九哥，今天麻烦你了。等车到了，我就去接丁丁。嗯，去吧。嗯。喂，我是冯先生的助理。刚才冯小姐订的车，帮我改一下付款方式，改成全款。如果他问起来，就说。是冯先生送他的生日礼物。姐，你回来了。今天许少来过了，他给你留了一个盒子在这里。青年为什么兴致哥要给我送生日礼物？姐，今天是你生日吗？你先去忙。呃，星之哥，戒指我不能收，太贵重了。阿五，以我们之间的关系，这个礼物你收得起。星之哥，我们之间现在除了家中有关系之外，我们已经没有任何别的关系。我已经和冯伯伯重新谈过我们的婚事了，他说要考虑几天，但我想他一定会同意的，因为除了许家，你别无选择。我已经和冯伯伯重新谈过我们的婚事了，他说要考虑几天，但我想他一定会同意的。阿五，自从傅斯九出现，你变了很多，不如以前听话懂事了。但没关系，以后我会慢慢教你的。记住，你只能是我的。为什么？姐，你怎么了？快起来！为什么所有人从来不问我的意见？我难道没有自己的意志？我就是个可以被人任意放置的娃娃吗？我就不配得到一点尊重吗？我也不知道。
怎么了？哪个不长眼的欺负你了？九哥，听说抽烟能解愁，能给我一根吗？小孩抽什么烟？没有。可是，我觉得你身上的烟味还挺好闻的，我想试一试。惯的你，还学会抽烟了？你都抽了一百万根了，给我一根怎么了？还敢跟我顶嘴了？那我戒了。那，你把其余的给我抽好吗？你说吧，谁欺负你了，就知道窝里横。说吧，九哥给你冲锋陷阵。算了，没事的，九哥。今天晚上我就不陪你吃饭了。又是许清池。阿姨，您怎么了？是不是风回来了？你还装糊涂？你为什么跟阿姨买一样的车？难道不该给我个解释吗？老冯，那我肯定是听了外面人的风言风语，才跟我作对的。算了，只要阿五喜欢就好。我花自己的钱贷款买车，我不知道要向你们解释什么。你阿姨前段时间看中了这辆车，你倒好，一转头就买了，什么意思？啊，是想你阿姨，想整个冯家，是为吗？爸爸不是一转头就给阿姨买了一辆同等价位的轿车吗？怎么我买一样的车就不行了呢？我给你阿姨买车又怎么了？你阿姨为了这个家辛辛苦苦多少年，没有功劳也有苦劳，<笑>你知道外面人现在怎么传我和你阿姨的吗？都说你有了后妈就有后爸，他说的没错呀、啊。你阿五，我知道小丽说错话，阿姨向你道歉，你就不要再计较了。你看看你做的事，我给那阿姨呀、啊、一直在劝我，让我把公司给你，是吗？那爸爸打算什么时候把公司给我？你你你真的想要？公司是爸爸和妈妈的心血，给我有什么问题吗？阿五，你弟弟毕竟是男孩子，他长大以后也要结婚生孩子的呀。如果阿姨不是您劝爸爸，让他把公司给我的吗？阿五，哎，怎么这么多年了，你还是改不了呢？你从小就偏执，不达目的不罢休，许妈的教训。还不够你长记性的吗？你为什么总拿许妈来说事呢？我是要你记住你任性的后果。你拿许妈的事情，一次次的逼我妥协退让，现在就连公司也想让我拱手让人，难道你就没有想过我的妈妈也在天上看着您的所作所为吗？你个大逆不道的畜生！我是大逆不道，不像爸爸您厉害。为了冯家的脸面，把自己亲生女儿卖给许家。我答应许家的婚事，还亏了你不成？你不要忘了，你身上还背负着许家的一条命，这是你欠人家的。老冯，不要生气了。阿五长大了，你的话没用了。等他结婚了，让星驰说他吧。我就是随便嫁给阿猫阿狗，就是把我这条命还给许妈。我也绝不会嫁给许星驰。你不嫁给许星驰，难道想攀附傅斯九吗？别做梦了，傅家岂是你能进得去的？无论如何，我都不会嫁给许星驰的。你们就死了这条心吧。我绝对不会允许你们掌控我一辈子。你，喏，做好人不留名的傅雷锋，车子我已经按你说的，留我的名字买好了。还有什么别的要求
他难道还没放下许星池吗？在他心里，我难道都比不上许星池一根手指头吗？哎，兄弟，说话。嗯，合同先放这儿吧。还得是咱们小九爷啊，这几十万的合同，看都不看就放这儿。你真是。喂，刑天，今天有店员跟我说阿吴在酒吧里。好，我知道了。我一个开酒吧的朋友说，看到了阿吴妹妹在那喝闷酒。什么？他没有回冯家。家人把他看好，如果他有任何闪失，拆了他的酒吧。美女，失恋了？怎么一个人在这喝闷酒？哥哥陪你喝点儿。好啊，来，喝。我，啊，给我滚！冯小草，你在干什么？你长得比刚才那个大哥好看，你陪我喝也行。冯小草，你在干什么？我爸说。要让我嫁给我不喜欢的人过一辈子，我偏不，我就是随便嫁人，我也不要嫁给他。随便嫁人？你出息了，冯小草！你要随便嫁给谁？随便嫁给谁都行，嫁给你也行。你看上去比较面善。你，你脸怎么了？老板呢？给我滚出来，否则我砸了你的店！罗青天有没有告诉你？如果他要是有什么闪失，我……小九爷，这真不关我的事情啊！他他一来就这样。冯小草，你的脸到底怎么回事？我有没有告诉过你，别人欺负你就要欺负回去？谁啊？你干嘛凶我？我爸欺负也就算了，你也敢欺负我？难道是冯厚海打的？给你。好痛！我要告诉傅子九，说你欺负我。你乖一点好不好？不然明天就不好看了。来，还不快走！到底怎么回事？赶紧给我查一查。查到了，阿乌妹妹是从冯家出来之后，脸上多的巴掌印，可能是冯厚海打的。冯厚海，去查查什么原因。嗯。他坏，他欺负我。看什么看？把眼睛给我闭上。好好好，我闭上。你。哎，你是谁呀、啊？长得真好看。你长得真好看，好像傅斯九。总总，我送你回去好不好？不好，我没有家。嗯，你还有我，我一直都在。你是傅四九吗？只有傅四九才会对我说这种话。我是，我是傅四九。我来了，要抱抱，抱抱我。好。怎么这么高啊？能不能矮一点
你好像傅斯九，好像傅斯九。天哪，阿乌妹妹也太勇了吧！这趟来的值了。傅<笑>傅小草，你干什么？哎，小哥，我头好晕啊。冯小草，你是不打算认账了？我我等于不认账也没用。冯小草，是你先主动亲我的，别想来账。竟然下手这么重，冯红海下手可真狠。别走，我不走。我在这陪着你。许，许，在梦里也叫许清池的名字，就这么放不下他吗？冯小草，喝多了就好好睡觉。你再敢乱说话，小心我把你丢出去。要不，不报，我又不是你的许清池。许妈，许妈是谁？许妈，对不起，我错了。舅哥，我爸。你怎么了？舅舅可在？什么都不用了。舅哥在这儿。If you'd only come, so sorry I'm late again. Late in for sorry I'm. Again. 阿吴今晚一直念叨着一个许妈，你去查查，是不是跟许家有关系？查到之后立马告诉我。喂，查到了，你说的许妈是许星池的母亲，名叫张又贤，她和阿吴妹妹的母亲是闺蜜，也是阿吴妹妹的干妈。难怪，如果我猜的没错的话。许星池的母亲应该过世很多年了吧？对，而且根据当时的资料来说，他很可能是因为出去找阿吴妹妹才发生意外的。什么？我总算知道阿吴妹妹为什么对许星池逆来顺受了。他们中间隔着的是一条人命。阿吴妹妹她把自己当成罪人了。对不起。阿五，要不是你离家出走，我妈就不会去找你，是你害死她。这是我妈的心，你记住，你永远欠她一条命。我错，我错。阿五，别怕，有酒哥在。阿五，阿五，别怕，去有光的地方。去有光的地方。什么有光的地方？阿五，九哥，我在，我在。有你在真好，妈妈。我好像找到光了，阿五别怕，所有的事我都会陪你面对的，你不会再是一个人了。
，这是哪儿啊？头好疼。天哪！昨天晚上都发生了什么？为什么傅斯九会睡在这里？我的手为什么抓着他的衣服？完了，这下彻底完了！我这还怎么面对傅斯九啊？现在不溜。就没机会了。敢做不敢当，风小草，你也就这点本事。赖账。你是肯定赖不掉的。我说，你还在等什么？守株待兔可不是你的个性。我只是想等他主动来找我，可是没想到，他竟然真的耍无赖。他是不是觉得我傅斯九脾气好啊？那没有，我觉得认识你的人啊，都知道你小气。能在你这儿占到半分便宜的人，那是没有的。像上次那个林朵朵。我记得他偷拍了你的照片发朋友圈，直接把人家工作室给弄倒闭了。那他怎么还敢这样对我？这就对了嘛！阿吴妹妹这些年做事稳重妥帖，她只有面对你的时候才会这样。这不就说明你是她的例外吗？我像什么很贱的人吗？我要这个例外干什么？他的责任心就不能放在我身上？倒也不必说贱，你说是吧？我是说，这可是你想要的结果。你难道没发现吗？阿吴妹妹最近都充满了活力，不再像以前那样死气沉沉、任人拿捏，这可都是你的功劳啊！我跟你说啊，可别身在福中不知福。要是阿吴妹妹把这份活泼劲儿用在那许星池身上，我看你还能这么淡定吗？乌鸦嘴，不会说话你就别说话。方小草，今天天气热，九哥给你送冰淇淋，顺便把关系定了，如何？方小草。难道是感冒了？我看是有人念叨你吧。喝口水啊。等过不了多久，你的小九哥就会来找你的。他，我还没想好怎么面对他。这状态可真好啊！我一直都很好，才不是呢！这些年你一直都闷闷的，自从遇到傅斯九，你的状态又回到以前了。这要是在以前，别说跟你后妈抢车了，一把把你卖了，你都不会吭一声的。哪有你说的那么夸张？我只是突然想明白了，我并不欠他们什么，没必要事事非要忍让。嗯，你说的对，你能这样想就最好了。这世上没有什么过不去的坎，能被困住的。只有你自己，我知道了，谢谢你。你可不用谢我，你要去谢，去谢小九哥，他呀才是大功臣、嗯。可是，我还没想好能怎么谢他。要我说啊，再造之恩，应当以身相许，直接嫁了吧。你说什么呢？我哪有那么厉害，让他娶他就娶。我可没乱说，你让傅斯九娶你，你不仅能摆脱你爸，又能摆脱许星池。以他现在的身份和能力，就算是冯许两家联合起来，也刁难不了他半分。这样的话，你还能获得自由，这不是两全其美的事情吗？我说的对不对？哪有你这么算的呀？嗯、阿吴
，你应该问问自己的心，你到底喜不喜欢他？如果说你不喜欢他，怎么能这么依赖他，还让他走进你的世界？嗯，我好像真的喜欢上了傅四九。燕燕，我，你能认清自己的心意就好了。你如果跟傅四九在一起了，你就能摆脱掉你爸，还有那个许星池。星池哥，哎，我爸也不知道怎么了，一定让我嫁给他。听着他我就来气。哎，你说他当时那么讨厌你，这好不容易解除了婚约，这又来折磨你干什么呀？哎呀，要我说。他就是吃饱了撑的，所以啊，我要先解除婚约，才能跟九哥。哎，别九哥九哥的，你要是开口啊，你的九哥厉害着呢，他一定会把所有事情安排的妥妥帖帖的。嗯，快接快接！九哥，冯武，你给老子嫁回来！你别生气，我就把你嫁回来。我一定不生气，可以了吗？立刻告诉我你在哪儿！哎，在我老家呢，你赶快来呀！茵茵，嗯，你怎么能跟他站一边呢？因为我知道你想让他来接你。<笑>乖乖等我，我现在立刻来接你，不许再乱跑了，知道没有？知道了，不许再乱跑了，知道没有？哎呀，好了，阿五，你就在这儿乖乖等他，等他一会儿过来接你，你们好好沟通一下，表达一下你的心意喽。爷爷，家人，我相信你值得拥有再好。去去。星星驰哥，你怎么会来这里？我被冯伯伯和阿姨出来办些事，就想着把你一起带回去。该来的终究还是来了，我怎么赌也没赌掉。许少，阿乌还有些事，你先回去吧。阿乌，冯伯伯和阿姨还在楼下车里等你呢，你可不要。太任性伤了伯父和阿姨的心呢、啊，家人，还不是可以说。对，婚约的事情总要解决的，我总不能带着婚约跟傅子九在一起。你是阿五什么人啊？你凭什么说？我跟你走，阿五，没关系的，有些事是要当事人在一起才说得清楚。这就对了，阿五还是懂事的，走吧。放心，我会处理好的。伯父伯母，哎，来了来了。阿、啊、五、啊，你这几天怎么跑到这里来了？我和你爸爸都担心坏了。以后去哪里要和我们说一下，要不让别人看见了还以为别人爱怎么以为就怎么以为，跟我有什么关系？我心情不好出去走一走不是很正常吗？谁会一天到晚盯着我看？阿、啊、五。好好说话，你阿姨也是为了你好，你姑娘家也不小了，还口无遮拦，肆意妄为，毁了冯家的名声，对你自己有什么好处？爸爸说的倒是轻巧，之前在扇我巴掌的时候，怎么就没想过冯家的名声呢？还记得这事儿啊？伯父伯母，今天是大喜的日子，就别和阿五计较了吧。是啊，阿五，你别生气了，今天可是大喜的日子，不能吵架的。喜事。什么喜事？哪位？去哪儿了？这里还不错啊
，我们来这里干什么？哎呀，傻丫头，当然是因为你和星驰的婚事呀、啊。这是我为你们选的订婚场地，是诸城最气派的酒店。我冯家嫁女儿，当然不能丢了冯家的面子。我不要。阿五，别闹，我们结婚可是你妈妈和我妈妈的心愿，难道你就这样毁掉吗？这门婚事。是妈妈和许妈的约定，我可以违背他们吗？可是，我不愿意，我不嫁。冯先生，冯太太好，这是我们最豪华的宴会厅，我带你们参观一下。带我们好好看看，我冯家嫁女，当然是要在最气派的地方。你最好给我消停点，别在大庭广众之下给我丢人。要是再给我出什么幺蛾子，我饶不了你。冯伯父，这是拿了许家多少好处啊？这知道的是嫁女儿，这不知道的还以为阿吴是你的利益筹码呢。九哥，小九爷，真是巧啊！我来陪我未婚妻选订婚场地，你来这里是做什么？未婚妻，订婚场地。冯小草，这么大的事情，怎么没人通知我呀？不是这样的，九哥，我我。你最好想清楚，只有和我订婚，你才能拿回阿姨留给你的东西。难道你妈妈的东西你都不想要了吗？小九爷，等婚事确定，让星驰亲自送上请柬。现在啊，我们一家还要去吃个饭，就先……那感情好啊，这家店本来就是我的。要是冯小姐喜欢，这酒席也可以送给冯小姐。多谢小九爷的好意。只是阿吴这孩子比较懂事，他不喜欢占别人便宜。之前谢谢你照顾我们家阿吴，等婚期定好了，一定。你们家阿吴，方小草，你就没有什么话要说吗？我。好，很好，还真有你的。前两天还搂着我又亲又抱的，现在就跑来和别的男人选订婚场地，好的很。算我傅四九栽了个跟头。傅四九，冯武，你别忘了你身上留下的债，还有你妈妈给你留下的东西。让开！傅四九，你站住！干什么？你不是说你永远都会站在我这边的吗？你现在这是反悔了？去找你的未婚夫去。我没有未婚夫，我只有你。你少在这里花言巧语。之前你对老子又亲又抱，结果甩手就走。你怎么？就占我便宜啊！你，难道不是你先招惹我的吗？我告诉你，我堂堂富家小九爷，可不是随随便便的人。你这样三番五次的招惹我，是不是要给我个说法？风武，你争点气吧！你面对的可是港区小霸王傅四九，不是别人。说，说法就是，傅四九，我喜欢你。这个说法可以吗？可以。你知道自己在说什么吗？我知道。你相信我，今天出现在这里不是我的本意。那，你的意思是想当我女朋友？嗯。也行，毕竟我人这么好，又长得那么帅。九哥。算你有点良心，没白疼。服务，在干什么？怎么，许少是眼瞎吗？看不出来吗？阿五，该跟我回去了吧，不然伯父会生气的。再者，你忘了我们之前的约定了吗？阿五，这可是你妈妈的遗愿。妈妈一定希望我幸福。但我要解决了这个婚约，才能跟九哥在一起
。许星池，你以为你是什么东西呢？阿吴才看不上。哼，看不看得上？还要阿吴来选你？阿吴，你还记得我们俩妈妈当初的？闭嘴，许星池，你妈宝啊！一天到晚三句离不开你妈。我跟你回去。冯小草，九哥，你等等我，等我回家处理完事情，我就去找你，好不好？有些事情总要解决，逃避是没有用的，这不是你教我的吗？好，我等。无论发生什么事，记得联系我。嗯、阿五，傅斯九甜言蜜语的确实很会哄小姑娘，你被他哄骗也很正常。我不许你说他。阿五，你要知道，只有我才是最合适你的人。星驰哥，这些年你身边从来都不缺女孩，你现在之所以这样，是因为我不在你身后做跟屁虫了，你不习惯了而已。别再因为婚约耽误彼此了。我相信我们的妈妈在天之灵也会谅解的，你放过我，也放过自己吧。不是的，阿福，我是喜欢你的，之前都是我做错了，你再给我一个机会。可是我不喜欢你。星之哥，我对你就只有兄妹之情。阿五，你可以不喜欢我，但是你只能嫁给我。你难道不想知道你妈妈究竟留下了多少东西给你吗？你知道。你只知道阿姨留下了一些财产给你报身。但是你不知道的是，阿姨留下的是冯氏集团百分之四十九的股份。这些股份，足以让你撼动整个冯氏。那爸爸打算什么时候把公司给我呢？怪不得爸爸不把妈妈留下的遗产交给我。你为什么跟我说这些？如今你嫁给谁都会让伯父忌惮，只有嫁给我，才能让你拿回股份的同时，又不被伯父忌惮。哟，这是谁惹着我们小九爷不高兴了？瞧这一副不开心的样子。大哥，你回来能不能提前打声招呼？我好让刑天去接你啊！你个臭小子，这都多长时间了，连个消息也没有？你这墙角到底撬没撬到？你要是再没有任何消息的话，家里那边我可拦不住了。哟，瞧我们家小九爷这样子。看来是进展顺利啊。那当然，也不看看我是谁。哎，真的，到底是谁家的千金？我可跟你说，既然定下来了，就早点带回来给大家看看。嗯、急什么？过几天吧，等几天就带回家。好，你说的啊。嗯。回来就好，星驰啊，请柬你都弄好了没有啊？嗯，都弄好了，稍后就会安排发给各家。过几天就是你二十五岁的生日，记得打扮的隆重些，到时候别丢了我们冯家的面子。生日宴？是啊，伯父特意给你准备的生日宴。自从妈妈死后，你再也没有给我过过生日。这个时候办生日宴，恐怕没有那么简单吧？你这是什么语气？您还不如直接说
。阿吴，不要惹伯父生气，伯父也只是想给你个惊喜。那天不仅是生日宴，还是我们的订婚宴。所以你们早就决定好了。挑订婚场地也不过是通知我一声。嗯，没错，过几天就要订婚了。这几天乖乖待在家里，不要再出去抛头露面了。老佛，这几家是我们自己亲自要去送的，我都已经整理出来了，你看一下。阿吴回来了，这就是生日宴。生日两个字在哪里？在哪里？风无，注意你是在跟谁说话。我说过了。我不会嫁给许姓池子，这是我的婚姻，我的幸福，你们能不能尊重尊重我？风武，你不要太任性。父母对你做的事情都是为了你好，嫁给星池是你最好的选择。可是我根本就不喜欢他。老吴，我的忍耐是有限的。你，你们这是逼婚。如果非要嫁，那你嫁给星池可好了？住嘴！你疯了是不是？不嫁给星池。还痴心妄想嫁给富家那位不成？没错，我就是要和富。你不要忘了，你的二十五岁生日意味着什么？你当真要任性的将伯母留给你的东西全部拱手让人吗？还有，你欠我的，你都忘了吗？我说了，我不会嫁给许星池。这次我回来，不仅要取消婚约，还要把我妈留给我的东西。全部带走。阿五，阿五，快别闹了，听见都送出去了，送出去了可以收回来。星之哥，我很抱歉，徐妈的事情我会用别的方式来补偿，但是我绝不能嫁给一个我不爱的人。混账！把他给我关起来，不订婚就不允许出这个家门。你凭什么关我？凭我是你爸，这是给你脸了是吧？阿五。你爸爸不会害你的，阿五，你之前答应我的，你都忘了。你欠许家的，他怎么可能喜欢你呢？你忘了你妈妈的遗愿了吗？忘了我妈妈到底是怎么死的了吗？别说，现在小九爷是喜欢你的，我、啊、不喜欢你了，抛弃你了，你要怎么办呢？癞蛤蟆想吃天鹅肉，这是丢脸丢到家了。你忘了我妈到底是怎么死的了吗？你看上的是朱城冯氏集团的女儿冯冯武，和朱城许氏有婚约的冯家。是啊，不过他已经退婚了。先不提他家可以给你什么助力，就他冯武和许姓池纠缠不清，一副上赶着的样子，怎么配得上你？那只是另有隐情，以后不会了。冯武和许姓池从小青梅竹马，缠了他十年，你说分开就分开啊？当然了，我可是顾思九。冯无小草怎么可能放着我不要，去选许星池啊？五哥，五哥，不行，是阿吴妹妹她，她怎么了？拿来。大哥也在啊。冯小草怎么了？这就是你说的退婚啊？别人订婚宴的请柬都送到家里来了，什么？小九啊，你要再这么蠢下去，他冯无就算怀了许星池的孩子，跑到你面前说这孩子是你的，你都能闭着眼睛认下。别碰我！傅思九的大哥前两天就来朱城了，给他安排了好几次相亲，他和你只是玩玩而已。住嘴！哎呀，老冯，你疯了是不是？小丽，别过来，别过来啊！不是这样的，他肯定是被逼的。小九爷，你要相信阿五，他不喜欢许星池，他亲口跟我说，他喜欢的人是你，他想跟你在一起。可是不知道为什么，跟一个伤害他的人订婚了。那你告诉我，这算什么？这个一定是他爸爸，对，是他爸爸自作主张的。冯厚海，嗯，是这样吗？这个订婚宴真的不是他愿意的。
，我打听过了，阿乌妹妹回家之后，整个冯宅的保镖增加了两倍，只怕确实另有隐情。冯厚海他想干什么？九哥，小九，干什么去？干什么去？我去冯宅，你又要去见那个冯吴这件事儿，我要他亲自解释清楚。解释了又能怎样？他要是被逼的，我就把他抢过来，再把冯家、许家搅个天翻地覆。你查一下诸城的冯家和许家。对，越详细越好。以小九的性格，无论结局如何，这两家都得掉层皮不可。你们简直太可笑了！你们真的觉得我会伤害小丽是吗？来人，把小姐送回房间！放开我！放开！九哥，是阿乌妹妹的闺蜜徐英找你有事。小九爷，能不能帮帮阿乌啊？他如愿以偿的跟他的星驰哥订婚了，我救什么？冯小草，你在吗？九九哥。是梦啊！怎么，你的盖世英雄没有踏着七彩祥云来接你，不可认了。九哥，九哥，你说怎么回事？谁伤的你？我，九哥，你抱抱我好不好？抱什么抱？你生日那天就要订婚了，我一个外人。抱你算怎么回事？不是的，不是这样的。除了你，我谁都不嫁。好了好了，跟九哥说说，到底怎么回事？九哥，你带我走吧，我什么都不要了，我只要你。凤小草，我可以带你走，但你总得把事情说清楚。那天你跟许星驰走了之后，到底发生了什么？怎么样，阿乌妹妹是什么情况？那还用问吗？你看她这一副孔雀开屏的样子，肯定是结果如她所愿了。阿乌被他们家那个糟老头子关禁闭了，订婚的事根本不是他的主意。我就说阿乌妹妹肯定是有苦衷的。那九哥，你打算怎么办？冲进冯家，把阿乌妹妹给抢出来吗？带我一个好不好？放心，肯定带上。嗯<咳>嗯。嗯大哥，你亲弟弟的女朋友被挖墙脚，这能忍？我没记错的话，你这女朋友就是从别人那挖来的吧？那又如何？被我挖过来就是我的了。总不能被别人再挖走吧？那傅家多丢人。大哥，你可是我的好大哥。哎，行了行了，多大的人了？你以为还是你小时候随你称霸王啊？等着，这是什么？打开看看。以他们冯家的地位和这堆破事，确实配不上你。但是有一点你说对了，既然是你的，就谁也抢不走，否则我们傅家丢人岂不是丢到了诸城？就是就是，大哥说的对，这里面的事情，既然他们这么不要脸，就别怪我，帮他们把事情闹大了。冯伯父，傅斯九来找阿五了吗？没有啊，怎么了？阿五，你怎么在这儿？回房间吧，这都起风了。你是担心我逃走吧？不是，是担心你生病。哼
。是吗？大武，你能不能别对我这么不敌意啊？这里是我的房间，出去。大武，你走不走？九哥，我等你。你好，恭喜恭喜，恭喜，恭喜，谢谢。许少，野外都已经检查过了，没有发现可疑的人，也没有发现其他异样。我已经派兄弟们按照您的要求，把各个出入口都看好了。今天还真是太平，阿文，你看，傅斯九根本就不会来。真正在乎你的只有我，什么？放开我！阿武，你乖一点，信之哥哥一定会对你好的，事事以你为重。把一切都给你，好吗？你是不是还有别的打算？我告诉你，休息了。许少，小姐，订婚宴准备开始了，先生让你们先进去。阿五，想想我们的母亲，今天以后，我们就是一家人了。呃，诸位，非常感谢诸位。赏脸来参加爱女冯无和嘉旭星驰的订婚宴。九哥，你在哪？阿五，笑一笑。阿五，别乱来啊！诸位，你要干什么？冯无，我的耐心是有限的。你最好别在这么重要的场合让我下不来台。我看谁敢动风物！傅斯九，小九爷，九哥，不能做废物，滚！九哥，这几天委屈你了，之后一切都交给我。傅斯九，你平时嚣张跋扈也就算了，今天是我和阿吴的订婚宴，你带人过来挑事是不是太过分了？这里是诸城，不是你港城，你知道怕你不成？我就是来挑事的，你能拿我怎么样？傅斯九，你们来蛊惑他，我已经不怪你了，现在还来订婚宴上挑事，别以为傅家家大业大，我冯家就怕了你不成？俗话说，宁毁十座庙，不毁一桩婚。小九爷，你就不怕遭报应吗？我从来都没有喜欢过许星驰，更没有想过要嫁给他。我喜欢的人是傅斯九，要拆散我和九哥的，是你们。福无，你知道你在说什么吗？这怎么回事？这是阿五，这可是我妈妈亲自定。许星驰，你还敢说？你妈到底怎么死的？你心里难道没数？我记得之前听说过，许太太当年好像是因为去找冯家离家出走的冯无，才被歹徒杀害的。对对对，我也记得。但是好像因为冯许两家关系一向密切，所以啊，这件事就不了了之了。傅斯九，你到底要干什么？哼，当年许太太到底是怎么死的？是因为阿五，还是因为他那不争气的儿子？一看便知。星驰，不是的，这不是你的错。今天冯无业离家出走了，你妈妈是因为担心他才会出去的，不是因为你，是，是因为阿五。对，不是因为你。星驰，你要坚强起来。整件事情跟阿五小姐完全没有关系。你说的是真的吗？阿五小姐，太太当年其实根本不知道那天你也离家出走，是我无能。是我懦弱，先生给了我钱送我回老家，所以我没有告诉你真相，害你这么多年，是我对不住你
，徐伯父，星驰哥，你是说的是真的吗？所以这么多年，你们一直都知道徐妈妈的死不是因为我。诸位，之前是我和小女冯无都被许家蒙骗，多年来因为内疚，对许家是诸多忍让。如今真相大白，是许家欺人太甚，请大家做个见证。我冯家和许家自此再无瓜葛，小女的婚约就此作罢。今天就请诸位先回，日后我亲自上门致歉。冯伯父，老冯啊，这件事的确是我们家做的不对。住嘴！秋哥，你这话是什么意思？老五，他们再也不能欺负我。嗯，这个人你们还认识吗？当然认识，他是我们家以前的司机，但让我赶走了。他之前偷我们家的钱，认识就好。说说吧，当年真相到底是什么样的？当年太太发生意外，实际上是少爷。和先生拌了几句嘴，少爷跑出去了。太太担心少爷，追着少爷出去才发生的意外。妈，妈，妈，跟我回家。冯先生，请你对阿五客气一些。这阿五他……我们的事儿还没完，你欠阿五的还不止这些。阿五，之前是爸爸被许家蒙蔽了，让你受了很多苦。现在和许家的婚约已经解除了，我让你林阿姨把卧室给你好好的收拾收拾。你回家吧，爸爸。我这次回来是要拿回妈妈留给我的东西。阿五，我都已经知道了，妈妈留了公司百分之四十九的股份给我。谁和你说的？你妈妈哪有那么多、啊？我已经联系上了阿五妈妈的律师。证实确实给了阿五留下了百分之四十九的股份，你还想抵赖？阿五啊，之前和许家的事情，我知道你心里有气。以后你愿意和谁在一起，爸爸再也不会阻拦，你就不要再生气了。公司啊，没有你想的那么好打理，那些股份就放在爸爸这里，爸爸帮你好好的管理好。爸爸，你不觉得你很可笑吗？什么？那天晚上，九哥问我有什么打算，当时的我还没有下定决心，现在想来，真是一场笑话。九哥，我害死了许妈，欠了星驰哥一条命，因为这件事，我爸。这么多年对许家一直处处忍让，我现在却要毁了当年许妈和妈妈定下的婚约，还要拿着股份离开，我是不是个白眼狼？不是的，我妈，我的心最软，怎么可能是白眼狼呢？我也不想这样，可是我真的好累，我爸和星驰哥每天都在提醒我，我真的快受不了了。那就交给我，阿五，只要你想清楚了，无论是婚约还是股份，都交给我解决。婚约我一定要解除，我喜欢的是你，但股份的事，你让我再想想。你们都已经把股份的事情打听的这么清楚了，还在这里装模作样干什么？好，那就公事公办。什什么公事公办？冯总，这是冯太太当年的遗嘱
，依照冯太太当年的安排，冯氏百分之四十九的股份将于冯吴小姐二十岁生日以后，全权交还给她。冯吴，你你真的要这么咄咄逼人吗？爸，我命不好，清源浅薄，只能自己为自己打算。你，你要干什么？冯红海，我告诉你，这件事情不是在跟你商量，而是通知你，你最好乖乖签字，交出股份，否则你要面对我的。嗯、按道理来说，谈判讲究先礼后兵，但是我脾气不好。如果你没有诚意的话，让阿乌拿不到他想要的东西，就干脆什么都不要。反正这些年在富家手上破产的公司，可不差你一个冯氏集团。阿乌，十、九、八，行了，不签。行了。股权转让协议我也签了，这样行了吧？谢谢爸爸成全。好了，事情都解决了，以后你就自由了。谢谢九哥。阿五，你想要的都拿到了，以后你要是和小九也想结婚，你终归是要从娘家出嫁的呀。爸爸，我以后不会再回来了。等股份转让程序结束后，我会找律师。结算这些年在冯家所有的花费，折算成现金后还给你。你知不知道你自己在说什么呀？我的意思是，爸爸，以后我们不要再聊。感谢爸爸把我养育成人，祝您长寿安康。不，阿五，不要这样对爸爸呀。九哥，你会不会觉得我太冷漠了点？我还嫌你没有早点做出这个决定呢。什么？阿五，你知道吗？现在你的眼里有光，已经不再是从前那个暗淡、懦弱的你了。谢谢你，九哥，一直以来都有你陪着我。如果没有你的话，我还不知道我要一直浑浑噩噩到多久。自从遇见你。我才重新做好了我自己。好了，不许再说煽情的话了。你都长大了，不能再当小哭包了，知不知道？不会再哭了，九哥。回来了。你今天的事情我听说了。你带人大闹了冯许两家的订婚宴，还把冯吴的那百分之四十九的股份拿到了手，可不嘛，累死我了！你呀、啊，到处给家里惹是生非。如果连自己的女人都护不住，那我这个小九爷的称号岂不是白叫了？富家的脸面还要不要？就你歪理多！行了，既然谈了，就好好待人家，别再到处惹事儿了。放心，要是有事，也是喜事。傅四九，你又在整什么幺蛾子？我要娶冯武。婚姻大事怎么能如此草率？你也不怕怠慢人家姑娘？我是认真的。妈留下的传家宝，快拿来给我。哎，你说你这么猴急的啊？傅四九，你不会把人家姑娘肚子搞大了吧？大哥，你说什么呢？<笑>我算是看出来了，你还是个童子军。你<笑>行了，纯爱战神，既然打定主意了，那就随你吧。早点搞定，带姑娘回港城跟爸爸见一面，知道了吗？放心吧。
，把事情给我安排好，千万别给我掉链子，否则别怪我翻脸。九哥，你怎么来了？这么惊讶干嘛？我不能来啊。哪有，我正好研究出的蛋糕新品，你要不尝尝？尝尝，嗯，味道不错，而且比以前的甜多了，以前的会苦一些。这样啊，我现在也是喜欢吃甜一点的，是吃不了一点苦了。这样才对嘛，甜品店当然要吃甜的。作为奖励，走吧，我带你去个地方。去哪儿？到了你就知道。九哥，你这是……最近的事情发生比较多，你也没有时间来。现在事情都已经结束了，我想你应该有很多话想对阿姨说。是啊，好久都没有来过了，九哥。谢谢你，许妈，我和星之哥的婚约已经退了，我和他没有缘分，但是我相信他以后一定会遇到更好、更合适的人。妈妈，我来看你了。这些年，我一直活得像个胆小鬼，能忍就忍，以为这样我就不会受欺负，还经常找您过来哭，想来肯定让您不少担心。还好，我认识了傅斯九，他教会了我很多，我现在又是那个快乐的风物了。嗯、妈妈，我想向您介绍一个人，我的男朋友。傅思九，阿姨，虽然我们素未谋面，但是我对阿武的感情，我已经爱慕他很久了。我希望您可以将他交给我。您放心，我一定会比爱我自己更爱他，让他的每一天都快快乐乐、幸幸福福的生活。妈妈，你放心吧，九哥对我很好，我一定会幸福的。阿武，我等这一天已经等了很久了。从前十年，我只能在背后默默的关注你，但是我现在终于可以和你在一起了，我已经很满足。但我的私心还是希望和你永远在一起。今天在妈妈的面前。我向你承诺，我会用我的一辈子爱你。你可以满足我的私心，让我陪你走完以后的日子吗？我愿意。你不愿意没关系，那你可不可以在？我说我愿意。茵<笑>茵，你怎么在这儿？当然是小九爷的安排啦。他说他想在你最重要的人面前向你求婚，所以我们一早就在这儿等着了。虽然在墓地求婚有点奇葩，但九哥对你的心意还是值得肯定的。不会说话你就给我闭嘴，哪里奇葩了？不奇葩，我很感动。谢谢九哥。小九爷，你可是在阿姨面前向她求婚的，一定要好好对她，可一定不能反悔啊！你放心。我一定会对我妈舞好。